，漂亮啊！来，明神，来，小胖，加油！老猫 ，OK， 走。陆月，来，小姐姐的，然后成哥的，总决赛，加油！看什么呢？之前 YQCB 赢了 Fnatic， 拿到全国总决赛门票那天，嗯、隔壁战队老板就站在门口，手上拿着一大沓红包，队员们一个一个下车领红包，红包还很厚。而我们,而我们并没有。凭什么？同样是进了总决赛，为什么隔壁就能拿红包，而我们只有糖和贺卡，连一餐好吃的都没有？我不平衡，我觉得自己遭受了歧视。期中考试考全班第二。现在期末考试争一保二比较稀罕呢，还是一直以来全班倒数，现在也争一保二比较稀罕。我们进入全国总决赛，是达到了我们以往的基准线，所以有什么好奖励的？喏，奖你个糖。哎，成哥，那什么，我有事跟你说。怎么了？陆思成，你没有心。老黑，你这又买了什么东西啊？面膜啊，小迷糊。老 K， 你发什么神经？你喊谁小迷糊呢？刚打完比赛，你们俩的关系就亲密到给对方起爱称了？闭嘴！哎，这是我新买的小迷糊面膜，每天熬夜训练，皮肤都要干到爆炸了。这小迷糊面膜补水效果挺好的。那我也不补水。这么多。好的，小迷糊，要试试吗？这个好用吗？你倒是在喊面膜，还是在喊我？小猫的反射弧可以绕地球三圈了。你也闭嘴！<笑>各位，我们今天打完这场比赛以后，接下来要迎接总决赛了。但我还是想提醒一下大家 ，YQCB 已经不是曾经的保级队了，他击败了 Fnatic， 跟我们一起进入总决赛。嗯。言归正传，闲话少说啊！从即刻起到总决赛开赛之前，我们整个基地都要进行封闭式训练。怎么个封闭式训练？难道俱乐部是要彻底包养我们了吗？具体封闭的程度呢，就是要像防特务一样防着对面，比如不能和隔壁那个白富美老板娘吃饭、逛街、私下闲聊，不许和隔壁的前队友、现队生以抓娃的旗号讨论战术。当然了，大饼小葱也要进组。不能和隔壁中单的猫瞎互动。等等，难不成还能在猫背上画地图啊？你怎么不干脆直接建一个水泥墙呢？要厚实，防窃听的那种。糊水泥墙？那还不如直接糊在我方中单门口。<笑>为啥呀？糊中单门口，大头上怎么出来啊？小瑞啊，我方上单这脑子，要不咱们考虑给他找个替补？哎，不用不用，我可以啊，反正我哥也不会让我打中单。傅艺，闭嘴！闭嘴！走吧，在我们正式进入封闭式训练之前，请你们吃一顿大餐。好，对，你说这个我就来劲儿。走吧，小明哥，吃大餐。别这样喊我，走走走，走走走。来来来，喝喝喝。哎，那不是 DQ Five 吗？他们怎么了？他们宵禁没了？他们降级了。啊？你们在八强比赛的时候，他们还在打升降级，没有人关注，所以也没有话题。他们保级赛输了，降级了，要打席位赛了。下个赛季 OPL 十二支战队里面没有 DQ Five 了。他就是林墨。我知道，他是 DQ Five 战队队长兼辅助，是个老选手了。你们千万悠着点，别给我搞事啊！今年。今年别搞事儿，好好打全国总决赛。等拿了世界赛门票以后，在全世界面前，替我们 OPL 争点光。
兄弟们，不能像去年一样给你们顶上了。我真的很喜欢打实业，很喜欢和队友并肩作战的感觉。纵使有很多遗憾，但我还是很开心。现在我的这条路走到头了。但我知道，会有人继续走下去，并且走得更远。希望你们是那群幸运的人。哎，走了，我去送一下他们。慢慢喝啊，拜拜。拜拜。他刚才说顶上去是什么意思啊？之前我们 ZGDX 战队意外缺席全国总决赛的时候，顶替我们进入世界总决赛的队伍就是 DQ5 战队。老板，请讲。没想到徐泰伦走了以后，他们再次失去了核心，全国联赛后半程一把没赢，直接以联赛垫底成绩降级掉入席位赛。可以说是粉丝充满了希望到绝望，那仿佛温水煮青蛙的过程，有多么的难熬。散伙饭，就这么解散了？一支队伍单番掉入席位赛，还想靠原来的阵容打回来是根本不可能的。毕竟职业联赛是个现实的选择，队伍降级之后。那些打得好的队员会被其他新的俱乐部买走，然后继续进入 OPL 别的战队为其效力。那些打得不好的队员只能自己找下家。那些掉入席位赛的战队，说白了，就是一个空壳。是啊，而且五个人齐心协力从席位赛回到 OPL 这种梦幻的事，连爽文小说都不屑于去写。所以，对 DQ5 战队的人来说，他们这个队伍确实是在保级失败的那一刻，就宣布就地解散了。今后还能不能像从前那样，大家一起坐下来打比赛、吃饭唠嗑，真的要看缘分了。所以啊，言归正传，我们还是珍惜在一起的时光吧。好险啊！我们战队曾经差一点就吃了散伙饭。喂，散伙饭我可不想吃，但是你做的土豆牛肉咖喱饭，我倒是可以再来一碗。我也想吃，我也想吃，我也想吃，我也想吃，我也想吃，我也想吃，而且是碗底藏肉的那种。哎，好，等打完 YQCB， 本胖爷就满足你们的要求。